Hi guys, welcome back to another video and this is the fourth video on the plant hormones and we will be studying today the abscisic acid. In the last three videos I have already told you about auxin, gibberellins and cytokinins and in this video we will be studying about the fourth plant hormone that is abscisic acid and its short form is ABA. Abscisic acid was first identified and chemically characterized by Frederick D. Adicott and his co-workers. All of them, when they were working together about uh, certain compounds which were responsible for the abscission of cotton fruits, then they found out what abscisic acid is. What is abscission? Now, abscission is the basic term uh, which is used for the natural detachment of the parts of plant uh, which are typically dead leaves or ripe fruits. For example, uh, जब भी ripening process पूरा हो जाता है and when the detachment takes place, for example, when the fruit falls off a tree, that means it is abscission. And abscission के लिए जो compounds responsible होते हैं, they were finding out those compounds when they found out abscisic acid. So basically, they were discovered and they also chemically characterized this abscisic acid. Originally, this abscisic acid was called as abscisin two. First of all, as soon as it got, it was referred as abscisin two because it was thought to play a major role in the abscission of fruits. हमें लगता था जैसे उनको मिला था जब फ्रेडरिक डी एडिकॉट को मिला और उसके कोवर्कर्स को मिला दे नेम्ड इट एब्सिशन टू बिकॉज़ दे थॉट दैट इट इस प्लेइंग अ मेजर रोल इन दी एब्सिशन ऑफ़ फ्रूट्स बट इट वाज़ नॉट द केस एट द सेम टाइम अनदर ग्रुप दूसरे ग्रुप को उन्होंने मिला उनको जिसको मिला था उन्होंने जो नाम रखा उसका नाम था डॉर्मिन एस दे थॉट इट हैज अ मेजर रोल इन द बर्ड डॉर्मिनसी but later on the word which came into existence was abscisic acid and these compounds were then referred to as ABA that is abscisic acid all right now abscisic acid is a single compound uh, and the uh, com <coughs> sorry uh, the comparison to this um, auxin gibberellins and cytokinins they are uh, represented by various compounds हमने ये बोला कि जो एब्सेसिक एसिड है, इट इस ए सिंगल कंपाउंड एंड एस कंपेयर्ड टू द ऑक्सिन जिब्रिलिन साइटोकाइन्स, ऑल ऑफ़ दिस आर रिप्रेजेंटेड बाय वेरियस अदर कंपाउंड्स, टू और थ्री और फोर कंपाउंड्स, बट एब्सेसिक एसिड इस ओनली अ सिंगल कंपाउंड इन टोटल Okay, now this was about the total, you know, uh, what the, is the overall uh, definition of abscisic acid, how was it found, why, what was it named earlier, later on what was its name, and now we will be coming to the second part, that is biosynthesis and transport. Biosynthesis means that how is that hormone being synthesized inside the plants, and how is that being transported from the place where it is being biosynthesized, and then from uh, where it is translocated to which part it is being transported. We will be studying this in its biosynthesis and transport. So, abscisic acid is a sesquite terpene that is a 15 carbon compound and it is synthesized in all the cells. Jitne bhi cells flamne present hote hain which contain, keep this in mind, the cells that contain chloroplasts and other plastids. उनके बीच में ये सिंथेसाइज होता है। The biosynthesis pathway occurs in the plastids as well as in the cytosol. There are two places in which the biosynthesis pathway is occurring, that is in the plastids and the cytosol. दोनों जगह में होती हैं, एक जगह में नहीं होती हैं। ठीक है? उसके बाद हम बताएंगे what is the basic flowchart. Okay, from IPP, that is isopentanyl pyrophosphate, zeaxanthin is formed, and from zeaxanthin, violaxanthin, and then neoxanthin is formed. These four conversions are being taken place in plastids, and the next three are being taken place in uh, in cytosol. Now, from neoxanthin, it converts to xanthoxin then ABA aldehyde that is abscisic acid aldehyde and then abscisic acid is further formed this is the last step and it starts from IPP that is the precursor of abscisic acid is isopentanyl pyrophosphate and this step is taking place in the plastids and then further in the cytosol तो यहाँ पे कहाँ पे जो ये बायोसिंथेसिस होती है ये सारे सेल्स में हो रही होती है जहाँ पे हमारा क्लोरोप्लास्ट और अदर प्लास्टिड्स आर आल्सो प्रेजेंट now transport, अभी अब यहाँ पे तो biosynthesis हो गया, this is the process of biosynthesis. Now if we come down, we see the transport of abscisic acid occurs through both xylem and phloem and also via parenchyma cells 
outside the vascular bundles. As I've already told you in the last video, we've already seen that transport किसी का सिर्फ xylem से हो रहा होता है, किसी का सिर्फ phloem से हो रहा होता है, किसी का दोनों से हो रहा होता है. And in this case, abscisic acid is being transported. Through xylem and phloem, and also a third uh, cell is also responsible for their transport, which is the parenchyma cells, and it is present, which is outside the vascular bundles. Now let's come to the main point uh, for which these hormones are known, that is the effects that they cause in the plants. And first we'll be talking about the physiological effects and in this first we'll be talking about stomatal closure. Now we'll talk about stomatal closure. What stomata we have transpiration? I've already, uh, you know, um, made a full video on transpiration process, stomatal opening process, stomatal closure process, turgor pressure, water pressure, everything is just go and have a look on that first and then come to this because this way I have told you in detail here it will be a short process because I won't be explaining in detail what transpiration is and how, why is tomato being closed why is it being opened so all the process there just go and watch that video and stomatal closure basically what happens when there is पानी का स्ट्रेस होता है व्हेन देयर इज वाटर स्ट्रेस एब्सिसिक एसिड का जो कंसंट्रेशन होती है वो प्लांट्स में इंक्रीज हो जाती है ठीक है मतलब हमें ये याद रखना है व्हेन एवर देयर इज वाटर स्ट्रेस एब्सिसिक एसिड कंसंट्रेशन राइजेस ड्यू टू दैट स्टोमैटल क्लोजेस स्टोमैटल क्लोजर टेक्स प्लेस नाउ स्टोमैटल क्लोजर ड्यू टू द रिडक्शन इन द गार्ड सेल्स द प्रेशर हमने बोल दिया पानी का स्ट्रेस होता है एप्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है लीडिंग टू स्टोमैटल क्लोजर स्टोमैटा क्लोजेस ड्यू टू रिडक्शन इन गार्ड सेल्स टर्गर प्रेशर जो गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमैटा के साइड पे आई विल जस्ट ड्रॉ दिस वंस इफ दिस इज अ स्टोमैटल ओपनिंग दीस आर द गार्ड सेल्स ठीक है तो हमने यही बोला कि अगर ये दोनों गार्ड सेल्स हैं और ये इस अ स्टोमैटल ओपनिंग तो जब हम बोलते हैं स्टोमैटो क्लोजेस ड्यू टू द रिडक्शन इन द गार्ड सेल्स टर्गो प्रेशर कॉज बाय अब ये गार्ड सेल्स का जब टर्गो प्रेशर कम होगा तो इसकी वजह से स्टोमैटो बंद हो जाएगा विच इज कॉज बाय ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस अब ये दो कॉजेज हैं इसके एक होता है ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस एंड स्कैल्शियम और मैलेट आयंस फ्रॉम द सेल्स दो चीजों का होता है ठीक है इनको हम अनायंस भी बोलते हैं Now, how does abscisic acid brings about stomatal closing? ठीक है इसका main function is जैसे concentration high होती है abscisic acid की cells में तो calcium concentration cytosol में increase हो जाती है. As soon as the calcium in the calcium concentration increases, abscisic acid also stimulates these elevations and in concentration of the calcium in the cytosol. But this process takes place in two different ways. हमने यही बोला कि uh, if you haven't understood, just go through this point again. Uh, abscisic acid is what it does. abscisic acid concentration is high ho jati hai in the cell, then what does it do? Cytosol has calcium ki concentration. Bada deta hai. Thikhe, is for jase basic process is what it does. Our stomatal flow is what it does. Now, this is the abscisic acid. That is, it also stimulates these elevations and concentration. It stimulates the calcium ki increase concentration by two ways. Now, what are the two ways? By influx of calcium ions through plasma membrane जैसे कि plasma membrane के through calcium ions when they enter inside that is influx means when they are entering inside and by release second process is by release of calcium ions into the cytosol इसमें क्या है calcium ions को क्या cytosol में डाल देना from internal compartment such as ER and vacuole ठीक है these two processes are there अब हम बात करें calcium concentration in the cytosol if it increases अब calcium की जब concentration increase हो रही cytosol में तो क्या हो रहा है ओपनिंग ऑफ़ द कैल्शियम एक्टिवेटेड एनायन चैनल्स ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस ड्यू टू दिस इट लीड्स टू इट लीड्स टू एंट्री ऑफ़ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ़ कैल्शियम एंड मैलेट आयंस टू एस्केप फ्रॉम द सेल therefore it moves the con down the concentration gradient अब जैसी concentration gradient down में जा रहा है depolarize हो जाती है membrane and it also triggers the opening of voltage gated K plus E flux channels and closing of those influx channels ठीक है potassium के influx channels बंद हो जाते हैं और E flux channels जो होते हैं वो खुल जाते हैं 
therefore the large efflux of both anions and potassium ions from the guard cells अब ये हमने बोला है कि जैसे large efflux हो रहा होता है from both anions and potassium ions ions में कौन होते हैं chloride and जो पहले हमने mention किया था ठीक है मैलेड नाइंस ठीक है उसकी वजह से लीडिंग हो जाती है किसकी स्टोमेटल क्लोजिंग की नाउ द अनदर पॉइंट आई हैव जस्ट ब्रेटन द सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट फोर्थ एंड द फिफ्थ वन्स विल बी गोइंग टू द सेकंड पॉइंट फर्स्ट रूट एंड शूट ग्रोथ अब सिसी क्या सिर्फ कैन इफेक्ट बोथ रूट एंड शूट की ग्रोथ को इफेक्ट कर सकते हैं ये एंड देन इफेक्ट टोटली डिपेंड्स अपऑन वाटर स्टेट ऑफ द प्लांट एंड वाटर पोटेंशियल इज लेस अब सिसी क्या सिर्फ इज हाई ठीक है ये हमने पहले भी बताया है एंड देवरफॉर इट एस अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन रूट ग्रोथ बाय सप्रेसिंग इथाइलीन प्रोडक्शन ठीक है इसकी वजह से वो रूट ग्रोथ पे पॉजिटिव इफेक्ट देता है जिसकी वजह से इथाइलीन प्रोडक्शन सप्रेस हो जाती है एंड द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द शूट ग्रोथ मतलब जब भी वाटर पोटेंशियल कम होगा अब से सिक्स एसिड की कंसेंट्रेशन हाई होगी तो उसकी वजह से रूट ग्रोथ इज पॉजिटिव एंड शूट ग्रोथ इज नेगेटिव ठीक है Endogenous abscisic acid acts as a signal to reduce shoot growth only under water stress conditions. Now, dormancy and germination when abscisic acid concentration is increasing in maturing seeds, it inhibits germination. Many plants, uh, many types of dormant seeds germinate when abscisic acid is removed or inactivated. Ratio of abscisic acid to gibberellins tells whether the seed remains. अब जितना भी ratio होता है abscisic acid और gibberellins का उसकी वजह से पता चलता है कि seed जो है वो dormancy में रहेगा या germinate करेगा. इसको हम बोलते हैं hormone balance theory. अब एब्सेसिक एसिड जो होता है वो इनहिबिट करता है जिब्रिलिन डिपेंडेंट हाइड्रोलिटिक इंजाइम सिंथेसिस को सच एस अल्फा माइलेज एंड दे आर दैट आर एसेंशियल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ स्टोरेज रिजर्वेशन इन सीड्स ठीक है ये बेसिक प्रोसेस हो गया उसके बाद नेक्स्ट इज वीवी पैरी वीवी पैरी क्या होता है वीवी पैरी इज अ बेसिक प्रोसेस जब हम जैसे हम बात कर रहे हैं एब्सिसिक एसिड डिफिशिएंट एम्ब्रियोज में उसमें क्या होता है दे एक्सिबिट दिस टाइप ऑफ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एस वीवी पैरी दैट इज इसमें जब जर्मिनेशन होती है मैच्योर सीड्स की वेदर दे आर प्रेजेंट ऑन यू नो विद इन द फ्रूट ऑन द मेटर्नल इसमें लिखा है द जर्मिनेशन ऑफ द मैच्योर सीड्स वेदर द फ्रूट और द मेटर्नल प्लांट प्रायर टू डिस्पर्जल इज रेफर्ड एज वी वी पैरी एंड द नेक्स्ट इज द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दैट इज एफ एसिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता हो जाती है तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है उसकी वजह से द आयन फ्लक्स ऑफ द रूट इन रिस्पॉन्स टू वॉटर स्ट्रेस अब हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती क्या है इट डिक्रीजेज द रेजिस्टेंस टू वॉटर मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स ठीक है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी में हमने बोला है कि जो भी एब्सेसिक एसिड की जो इंक्रीज हो जाए एब्सेसिक एसिड जब प्रेजेंट होता है तो वो इंक्रीज कर देता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को एंड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होती है डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस टू वाटर मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड आई एम्स ऑफ द रूट इन रिस्पॉन्स टू वॉटर स्ट्रेस एंड इफ इज एनी डाउट जस्ट राइट डाउन बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन and like this video guys share and subscribe to my channel and tune in for the next video see you bye bye